সালাম আলাইকুম মহাকর্ষ দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার সতেরো একটি মহাজাগতিক বস্তুর ব্যাসার্ধ ও ভর যথাক্রমে থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মিটার এবং ফোর ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি মহাকর্ষীয় যুবক জি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার দা একটি ধূমকেতুর আঘাতে মহাজাগতিক বস্তুটি আটটি সমান খণ্ডে বিভক্ত হলো জনবার মহাজাগতিক বস্তুটির পৃষ্ঠে মধ্যাকর্ষণজনিত তরণ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ জি এর মান বের করতে হবে মহাকর্ষীয় মহাজাগতিক বস্তুটির ব্যাসার্ধ ও ভর দুইটাই দেওয়া আছে তাহলে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি গ নাম্বার ভর দেওয়া আছে এম এর মান ফোর ইন্টু টেন টু দি পর টোয়েন্টি ফোর কেজি ব্যাসার্ধ আর এর মান দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মিটার জি এর মান দেওয়া আছে জি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার একটি ধূমকেতুর আঘাতে মহাজাগতিক বস্তুটি আটটা সমান খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার আগে মহাজাগতিক বস্তুটির পৃষ্ঠ মধ্যাকর্ষণ জনিত তরণ এটা আগে নির্ণয় করতে হবে জি ইজ ই কলটা আমরা জি এম ডিভাইড আর স্কোয়ার জানি জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন এম এর মান ভর হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর ব্যাসার্ধ আর এর মান দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স তার উপর স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন গুণন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর এটাকে ভাগ দিব থ্রি থ্রি টু দি পার সিক্স এটার উপর পার হচ্ছে স্কোয়ার থার্টি নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হচ্ছে ওই মহাজাগতিক যে গ্রহটা তার অভিকর্ষ স্তরণ তার ভর দেওয়া ছিল সরি এখানে হচ্ছে ভরের মান তো ফোর তো ফোর এটাকে যদি আবার আমরা ক্যালকুলেশন করি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টোয়েন্টি ফোর গুণন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ভাগ থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তার উপর স্কোয়ার টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ ওই মহাজাগতিক বস্তুটির অভিকর্ষ স্তরণ পেলাম আমরা টোয়েন্টি সিক্স মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এরপর ঘ নম্বর ঘ নম্বর কি বলা আছে যে প্রতিটি খণ্ডের মুক্তিবেগ মূল মুক্তিবেগের অষ্টমাংশ হবে কিনা অর্থাৎ ওই গ্রহটিকে এটা যদি ওই গ্রহটা হয় একটা ধূমকেতু রাখাতে এই গ্রহটা আটটা সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে এবং প্রতিটি খণ্ডের মুক্তিবেগ মূল মুক্তিবেগের এক অষ্টমাংশ হবে কিনা এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এরকম আটটা খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে একটা বড় খণ্ড থেকে বড় খণ্ড থেকে আটটা খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে তো এই ছোট খণ্ডগুলার যে আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব যেহেতু গোলাকার তাহলে তাদের আয়তন হবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব বড় খণ্ডের আয়তনের সমান হবে কখন যখন ছোট খণ্ড আটটা যেহেতু আটটা ছোট খণ্ড তাহলে আট ইন্টু এদের এক একটা খণ্ডের আয়তন সব মিলিয়ে হবে বড় খণ্ডের আয়তন তো এখান থেকে আর আর বড় হাতের আর এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে ফোর বাই থ্রি পাই ফোর বাই থ্রি পাই কাটা তাহলে এইট আর কিউ এটা ইজ ইকুয়াল টু আর কিউ তাহলে আর এইটা ইজ ইকুয়াল টু উভয় পক্ষকে যদি ঘনমূল করি তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু টু আর অর্থাৎ বড় খণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছোট খণ্ডের দ্বিগুণ এখন আমাদের বের করতে হবে যে এই ছোট খণ্ডগুলার মুক্তিবেগ কত মুক্তিবেগের সম্পর্কে আমরা কি জানি ভি ই এইটা ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টু জি এম ডিভাইড হচ্ছে আর ছোট খণ্ডে যখন বিভক্ত করা হয়েছে তখন ভর কি আর আগের মতো থাকবে আগের মতো থাকবে না তাহলে বড় খণ্ডগুলার ভর ধরে নিলাম হচ্ছে এম বড় হাতের এম আর ছোট খণ্ডের ভর তাহলে কি হবে ছোট হাতের এম এইটা ইজ ইকুয়াল টু বড় হাতের এম কে আট ভাগে বিভক্ত 
অর্থাৎ বড় হাতের বড় খণ্ডকে আটটা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তাহলে ছোট খণ্ডের ভর হবে বড় খণ্ডের আট ভাগ এম ডিভাইড এইট এখন যদি আমরা মুক্তিবেগ বের করি যে এম এস এস মানে স্মল আর ভি ই বি এটা হচ্ছে বিগ এটা ইজ ইকাল টু রুট ওভার টু জি এম ছোট হাতের এম যেহেতু উপরে স্মল তাহলে উপরে হচ্ছে ছোট হাতের এম আর নিচে হচ্ছে ছোট হাতের আর আর এটাকে যদি ডিভাইড করি ভি ই বি দিয়ে মানে বড় খণ্ডের যে মুক্তিবেগ তাহলে ওপরে চলে যাবে হচ্ছে বড় হাতের আর আর টু জি এম এটা নিচে থাকবে টু জি বড় হাতের এম এটাকে যদি আমরা হিসাব করি টু জি এম টু জি এম কাটা এম এখানে বড় হাতের এম ইজ ইকাল টু এম এইট লেখা যায় বড় হাতের এম এইটা ইজ ইকাল টু এইট এম লেখা যায় তাহলে এখানে যে নিচে বড় হাতের এম আছে এটার পরিবর্তে আমরা এইট এম লিখতে পারি নিচে ছোট হাতের আর ওপরে যে বড় হাতের আর আছে সেটার পরিবর্তে আমরা ছোট টু আর লিখতে পারি বড় হাতের আর ইজ ইকাল টু টু আর তাহলে এই এম এই এম কাটা আর আর কাটা তাহলে টু ডিভাইড এইট মানে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড ফোর তাহলে ভি ই এস ডিভাইড ভি ই বি এইটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইড টু তাহলে ছোট খণ্ডের মুক্তি বেগ বের করতে বলা হয়েছে তাহলে ভি ই এস এইটা এই পাশে রেখে দিলে ভি ই বি ওই পাশে যদি নিয়ে আসি বা টুটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে আসি তাহলে টু ইন্টু ভি ই এস এইটা ইজ ইকুয়াল টু ভি ই বি অর্থাৎ বড় খণ্ডের মুক্তি বেগ ছোট খণ্ডের মুক্তি বেগের দ্বিগুণ বা ছোট খণ্ডের মুক্তি বেগ ভি ই এস কি হবে ভি ই এস এইটা ইজ ইকুয়াল টু ভি ই বি ডিভাইড টু ছোট খণ্ডের মুক্তি বেগ হবে বড় খণ্ডের অর্ধেক আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সারটা হবে যে প্রতিটি খণ্ডের মুক্তি বেগ মূল মুক্তি বেগের এক অষ্টমাংশ হবে কি না অ্যান্সার হবে এক অষ্টমাংশ হবে না তো ছোট খণ্ডের ছোট প্রতিটি খণ্ডের মুক্তি বেগ মূল মুক্তি বেগের অর্ধেক হবে আশা করি অ্যান্সারটা সবাই বুঝতে পেরেছেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ